আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সবাই কি এসপি ক্লাসে স্বাগত আমি আজকে তোমাদের সাথে আলোচনা করব ষষ্ঠ শ্রেণীর পূর্ণ সংখ্যা জগতের একক কাজ 2 এই কাজটি নিয়ে এখানে আমরা একটি প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি কোন একটি নির্দিষ্ট দিনে বিভিন্ন দেশে চারটি স্থানের তাপমাত্রা তালিকা নিম্ন উল্লেখ করা হলো এখানে চারটি দেশ আমরা দেখতে পাচ্ছি মানে বিভিন্ন দেশের চারটি স্থান চারটি স্থানের তাপমাত্রা তালিকা এখানে কি করা হয়েছে উল্লেখ করা হয়েছে প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঢাকায় তাপমাত্রা হচ্ছে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এর উপরে 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি কাঠমান্ডু এর তাপমাত্রা হচ্ছে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এর নিচে 2 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি শ্রীনগর শ্রীনগরের তাপমাত্রা হচ্ছে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এর নিচে 6 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর রিয়াদের তাপমাত্রা হচ্ছে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এর উপরে 40 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আমাদের কি এখানে একটা ফাঁকা কলাম দেওয়া হয়েছে আমাদের কি এখানে কি করতে হবে এই যে এখানে তাপমাত্রা দেওয়া হয়েছে এই তাপমাত্রা লেখা অনুসারে আমাদের কি এখানে উল্লেখ করতে হবে কোনটা পজিটিভ আর কোনটা নেগেটিভ ঠিক আছে বা কোনটা ধনাত্মক কোনটা ঋণাত্মক যেহেতু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এর উপরে 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাই আমরা এখানে দিব প্লাস 30 ডিগ্রি ঠিক আছে এরপরে আছে এখানে নিচে 2 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড যেহেতু এখানে নিচে রয়েছে তাই আমরা এটাকে ঋণাত্মক সংখ্যা ব্যবহার করব ঋণাত্মক সংখ্যা লেখার পূর্বে আমাদেরকে কি দিতে হয় মাইনাস চিহ্ন দিতে হয় মাইনাস 2 ডিগ্রি এরপর এটা হচ্ছে নিচে সেম মাইনাস 6 ডিগ্রি আর এরপরে তাপমাত্রাটি হচ্ছে উপরে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এর উপরে 40 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাই আমরা এখানে দেব প্লাস 40 ডিগ্রি ओके আমরা এখন এরপরের কাজে চলে যাব এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে ক নাম্বার প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন স্থানে তাপমাত্রা উপযুক্ত চিহ্ন সহকারে পূর্ণ সংখ্যায় উপরের ফাঁকা কলামে লিখো আমরা অলরেডি সেটি आंसर করে ফেলেছি ফাঁকা কলামে आंसरটা আমরা লিখে দিয়েছি এরপরের খ নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে নিচের সংখ্যা রেখায় খ নাম্বার প্রশ্ন এটা আমাদের হয়ে গিয়েছে এখন আমরা খ নাম্বার দেখব নিচের সংখ্যা রেখায় উল্লেখিত সংখ্যা গুলো দ্বারা তাপমাত্রা বোঝানো হয়েছে নিচে সংখ্যা রেখায় এই উল্লেখিত যে তাপমাত্রা গুলো এখানে বোঝানো হয়েছে এই যে এখানে বোঝানো হয়েছে এগুলো আমাদের কি কি করতে হবে চিহ্নিত করতে হবে ঠিক আছে এরপর আমরা দেখব এই সংখ্যা রেখা অনুযায়ী নিচে তাপমাত্রা গুলো আমরা কি করব এখন চিহ্নিত করব এক নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে তাপমাত্রা অনুযায়ী উপরুক্ত স্থানগুলোর নাম সংখ্যা রেখায় লিখো তাপমাত্রা অনুযায়ী তাপমাত্রা অনুযায়ী স্থানগুলোর নাম আমাদেরকে কোথায় লিখতে হবে এই সংখ্যা রেখাতে উল্লেখ করতে হবে ঠিক আছে এখন আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি ঢাকার তাপমাত্রা হচ্ছে 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাহলে আমরা এখানে 30 কোথায় পাচ্ছি এই যে এখানে এটা হচ্ছে ঢাকার তাপমাত্রা তাহলে আমরা এখানে ঢাকাটা লিখে দিলাম স্থানের নাম এরপর হচ্ছে কাঠমান্ডুর তাপমাত্রা হচ্ছে -2 ডিগ্রি মাইনাসটাকে নেওয়ার জন্য এটা যদি আমাদের জিরো হয় এটা যদি জিরো এর গড় হয় তাহলে এটা হবে -1 আর এটা হবে কত -2 তাহলে এই স্থানটির নাম হবে এই স্থানটাকে আমরা কাঠমান্ডু নামে কি করব চিহ্নিত করব আমরা এখানে কাঠমান্ডু লিখে দিলাম যেহেতু কাঠমান্ডুর তাপমাত্রা কত -2 ডিগ্রি এরপর হচ্ছে মাইনাস সিক্স ডিগ্রি মাইনাস সিক্স ডিগ্রি হচ্ছে শ্রীনগরের এবার আমরা এখানে মাইনাস সিক্স ডিগ্রিটা খুঁজে বের করবো মাইনাস এটা যেহেতু মাইনাস ফাইভ তাহলে এটি হবে কত মাইনাস সিক্স ঠিক আছে তাহলে মাইনাস সিক্স ডিগ্রি এই জায়গায় হবে কোন স্থানের নাম শ্রীনগরের নাম এই জায়গায় শ্রীনগরের নামটা হবে এরপর হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের উপরে ফর্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ফর্টি ডিগ্রি এটা যেহেতু উপরে বলেছে তাই এটা আমরা পজিটিভ ইউজ করব এই জন্য আমাদের শ্রীনগরের সরি রিয়াদের তাপমাত্রা হচ্ছে ফর্টি ডিগ্রি তাই আমরা এখানে রিয়াদ নামটা কি করে দিলাম উল্লেখ করে দিলাম স্থানটির নাম উল্লেখ করে দিলাম এক নম্বর প্রশ্ন সমাধান শেষ এরপর আমরা দেখব দুই নম্বর কোন স্থানটি সবচেয়ে বেশি শীতল কোন স্থানটি সবচেয়ে বেশি শীতল সবচেয়ে বেশি শীতল হচ্ছে মাইনাস সিক্স ডিগ্রি মাইনাস সিক্স ডিগ্রি এই মাইনাস সিক্স ডিগ্রি তাপমাত্রা স্থানটাই কি সব থেকে বেশি কি শীতল 
জায়গাটির নাম হচ্ছে শ্রীনগর মাইনাস সিক্স ডিগ্রির পরে রয়েছে মাইনাস টু ডিগ্রি মাইনাস টু ডিগ্রি হচ্ছে কোথায় কাঠমুন্ডুতে মাইনাস টু ডিগ্রির স্থান হচ্ছে কাঠমুন্ডু এরপরে প্রশ্ন হচ্ছে যে সকল স্থানের তাপমাত্রা দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এর বেশি মানে যে সকল স্থানের তাপমাত্রা দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এর বেশি से सकल स्थान नाम लिखते बोलते दस डिग्री सेंटिग्रेटर थे दस डिग्री सेंटिग्रेटर बसि तापम्रा हम प्रथम हे तुम ढाकार ढाकार हे तुम दस डिग्री सेंटिग्रेटर उपरे त्रिस डिग्री और रियादर हो कत चल्लिस डिग्री सेंटिग्रेट ढाका ढाकार तापम्रा हे कत देखते ঢাকার তাপমাত্রা হচ্ছে তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর রিয়াদের তাপমাত্রা হচ্ছে ফর্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাই আমরা ধরে নিব যে যে সকল স্থানের তাপমাত্রা দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বেশি সে সকল স্থান প্রথমে আছে হচ্ছে ঢাকা এরপর আছে হচ্ছে এরপর হচ্ছে রিয়াদ ওকে এরপর আমাদের আমরা এখানে আরও একটি কি দেখতে পাচ্ছি আরও একটি কাজ দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে আমরা এখন সেই কাজটি কি করব সমাধান করব একক কাজ তিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে নিম্নে প্রদত্ত সংখ্যাধয়ের মধ্যে অন্য কোনটির ডানে মানে কোন কোনটির ডানে কোন কোন সংখ্যাটির অবস্থান তার সংখ্যা রেখার মাধ্যমে আমাদের কি কি করতে বলেছে বুঝিয়ে দিতে বলেছে আমরা এখানে প্রথম সংখ্যা দেখতে পাচ্ছি টু আর संख्या मध्य टू संख्या चिन्हित कर दस पूर्व टू संख्या डने हे नय ठीक से टू संख्या डने हे कत संख्या नाइन संख्या माइनस टू एर पर प्रश्न हम মাইনাস টু আর ফাইভ তাহলে আমরা এখানে প্রথমে চিহ্নিত করবো মাইনাস টু কোথায় মাইনাস টু হচ্ছে এখানে যদি জিরো হয় এখানে যদি জিরো হয় তাহলে এখানে হবে ওয়ান এখানে হবে কত টু মানে মাইনাস টু ঠিক আছে তাহলে মাইনাস টু যদি হয় তা এখানে মাইনাস টু এখানে ফাইভ কিন্তু আমরা এখানে ফাইভ দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা এখানে আনসার করব মাইনাস টু এর ডানে হচ্ছে কোন সংখ্যাটি ফাইভ মাইনাস টু এর ডানে ফাইভ সংখ্যাটি এখানে অবস্থিত এরপরের সংখ্যা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি জিরো মাইনাস ওয়ান জিরো সংখ্যাটি হচ্ছে এই জায়গাতে আর মাইনাস ওয়ান হচ্ছে এইখানে জিরো এর পরে মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা আনসার করতে পারি মাইনাস ওয়ানের ডানে হচ্ছে জিরো সংখ্যাটি এরপরের প্রশ্ন হচ্ছে মাইনাস ইলেভেন আর টেন মাইনাস ইলেভেনটা আগে আমাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে মাইনাস টেন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এরপরের সংখ্যাটি হচ্ছে মাইনাস माइनस फाइव एर पर अवस्थान कर माइनस सिक्स संख्या डने हम संख्या सिक्स संख्या माइनस सिक्स डने सिक्स संख्या प्रश्न संख्या रेखा देखते आंसर एरपर क्च नहीं आलोचना करब एक एकक क्च चार ओके आलोचना करब एकक क्च चार क्षटी नहीं एखे हमें कैकटी प्रश्न देखते प्रश्न के प्रथम देवा संख्या रेखा माइनस टेन एर डने हम माइनस फोर एरपर प्रश्न हो संख्या रेखा माइनस टेन एर डने हम माइनस सेभनटीन ए वाक्यगुल सत्य कि मिथ्या और जो मिथ्या है वाक्यटी शुद्ध वाक्य हमें कि करते हैं उल्लेख करते हैं ठीक है आप एरपर एखे देखो तुम्हारे जो एखे सजिए रेखे आनसारशीट सुंदर बुझिए दीब देखो 
আমাদের এখানে প্রথমে দেওয়া হয়েছে সংখ্যা রেখায় প্রথমে দেওয়া হয়েছে সংখ্যা রেখায় দশের ডানে হচ্ছে মাইনাস ফোর মানে মাইনাস টেনের ডানে হচ্ছে মাইনাস ফোর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি মাইনাস ফোর এই জায়গায় এই জায়গায় আর মাইনাস মাইনাস টেন হচ্ছে এই এই জায়গায় অবস্থান করছে সংখ্যা রেখার আর মাইনাস ফোর হচ্ছে এই রেখাটিতে অবস্থান করছে মাইনাস ফোর তাই আমরা বলতে পারি মাইনাস টেনের ডানে হচ্ছে কোন সংখ্যাটি মাইনাস ফোর সংখ্যাটি অবস্থান করছে এই বাক্যটি কি সঠিক এরপরে প্রশ্ন হচ্ছে সংখ্যা রেখায় মাইনাস টেনের ডানে হচ্ছে মাইনাস সেভেনটিন এখন আমরা দেখি এই জায়গাতে হচ্ছে মাইনাস টেন আর মাইনাস সেভেনটি হবে এইখানে মাইনাস সেভেনটি হবে কোথায় এই জায়গাটিতে তাহলে আমরা এই দেখতে পাচ্ছি এই বাক্যটি কি মিথ্যা এখানে সঠিক সঠিক উত্তরটি হবে মাইনাস সেভেনটিনের বামে হচ্ছে মাইনাস টেন ঠিক আছে মাইনাস সেভেনটিনের ডানা হচ্ছে মাইনাস টেন কিন্তু এখানে বলা হয়েছে সংখ্যা রেখায় মাইনাস টেনের ডানা হচ্ছে মাইনাস সেভেনটিন তাহলে আমাদেরকে সঠিক বাক্যটা লেখার জন্য লিখতে হবে সংখ্যা রেখায় এভাবে আমরা লিখতে পারি সংখ্যা রেখায় মাইনাস সেভেনটিনের ডানে কোন সংখ্যাটি মাইনাস টেন সংখ্যাটি অবস্থান করছে ঠিক আছে এরপরে সংখ্যা এরপরে প্রশ্ন হচ্ছে সবচেয়ে ছোট ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এটা কিন্তু সম্পূর্ণ একটি কি ভুল ভাগ্য সবচেয়ে বড় ঋণ এটার শুদ্ধ সঠিক উত্তর হবে সবচেয়ে বড় ঋণাত্মক সংখ্যা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ঋণাত্মক পূর্ণ ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ানটি হবে সবচেয়ে বড় ছোট নয় ঋণাত্মক সংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা এখানে লিখব ঠিক উপরেরটার মতো করে সবচেয়ে বড় ও ঋণাত্মক ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে কোন সংখ্যাটি মাইনাস ওয়ান এরপরের প্রশ্ন হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি এর চেয়ে এর চেয়ে মাইনাস বড় আমরা এর আগে একটি একটি নিয়ম শিখেছিলাম এর আগে পাটে যে সংখ্যা যে সংখ্যাটি অন্য সংখ্যার ডানে অবস্থান করছে মনে করো মাইনাস টেনের ডানে অবস্থান করছে মাইনাস ফাইভ সেই জন্য মাইনাস ফাইভটি কী হবে বড় হবে তাহলে আমরা এখানে দেখব মাইনাস টোয়েন্টি এর চেয়ে মাইনাস বড় কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি মাইনাস টোয়েন্টি এর বামে অবস্থান করছে মাইনাস ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখতে এখানে বলতে পারি এই বাক্যটি সম্পূর্ণ কি ভুল তাহলে আমরা সঠিক আনসার লিখতে পারি মাইনাস টোয়েন্টি এর ছেয়ে মাইনাস টোয়েন্টি সিক্সের সংখ্যাটি কি হবে ছোটো হবে বড় হবে না ঠিক আছে এরপরের প্রশ্ন আমরা দেখি এখানে কি আছে এরপরের প্রশ্ন আছে মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ সংখ্যাটি মাইনাস ফাইভ এবং ফিফটিন এর সংখ্যা এই দুটির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত আমাদেরকে প্রশ্নটি আগে ভালো করে বুঝতে হবে মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ সংখ্যাটি এই সংখ্যাটি এরা বলতেছে এই মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ সংখ্যাটি মাইনাস ফাইভ এবং শুধুমাত্র ফিফটিন এই সংখ্যা দুটির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত কিন্তু আমরা সংখ্যা রেখায় গিয়ে দেখতে পাচ্ছি মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ সংখ্যাটি মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ সংখ্যাটি মাইনাস ফাইভ এবং ফিফটিন সংখ্যাটির একদম কোথায় অবস্থিত বামে অবস্থিত এখানে কোনো মধ্যবর্তী মানে বোঝাচ্ছে এই যদি মাইনাস ফাইভ এবং ফিফটিনের মধ্যবর্তী মাঝের যে অংশে যে সংখ্যাগুলো অবস্থান করছে তাদেরকে বলা হয় মধ্যবর্তী সংখ্যা এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ সংখ্যাটি মাইনাস ফাইভ এবং ফিফটিন সংখ্যাটি একেবারে বামেই অবস্থান করছে তাহলে আমরা বলতে পারি এই বাক্যটি সম্পূর্ণ ভুল ঠিক আছে এখানে আমরা লিখতে পারি মাইনাস মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ সংখ্যাটি শুদ্ধ বাক্য হিসেবে আমরা লিখতে পারি মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ সংখ্যাটি মাইনাস ফাইভ এবং এবং ফিফটিন সংখ্যাটির সংখ্যা দুটির সংখ্যা দুটির বামে অবস্থান করছে ঠিক আছে বামে অবস্থান করছে বা অবস্থিত এরপরের সেন্টেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কি আছে এরপরের সেন্টেন্স আছে জিরো একটি ধনাত্মক সংখ্যা এটি সম্পূর্ণ একটি মিথ্যা বাক্য জিরো সংখ্যাটি হচ্ছে একটি স্বাভাবিক সংখ্যা জিরো কখনো ধনাত্মক সংখ্যাও হবে না বা ঋণাত্মক সংখ্যাও হবে না তাহলে সেই অনুসারে 
এই সেন্টেন্সটিও কি ভুল আর এই সেন্টেন্সটিও ভুল তাহলে আমরা দুই সেন্টেন্সের আনসার একভাবে লিখতে পারি জিরো সংখ্যাটি হচ্ছে জিরো একটি কি সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা জিরো একটি স্বাভাবিক সংখ্যা জিরো সংখ্যাটি কখনো ধনাত্মক কিংবা ঋণাত্মক সংখ্যা হতে পারে না এই এই সেন্টেন্সটির শুদ্ধ বাক্য তোমরা এটা লিখতে পারো এরপরের প্রশ্ন এরপরের সেন্টেন্স হচ্ছে একটি ঋণাত্মক সংখ্যা যে কোনো ধনাত্মক সংখ্যার চেয়ে বড় এটি সম্পূর্ণ ভুল সেন্টেন্স কারণ ঋণাত্মক সংখ্যা কখনো ধনাত্মক সংখ্যার চেয়ে বড় হতে পারে না ঠিক আছে ঋণাত্মক সংখ্যার চেয়ে ধন ঋণাত্মক সংখ্যা কখনো ধনাত্মক সংখ্যার চেয়ে কী হতে পারে না বড় হতে পারে না ধনাত্মক সংখ্যায় সবসময় কী হয় বড় হয় তাহলে আমরা এখানে সঠিক সেন্টেন্সটি লিখব এখানে একটি ঋণাত্মক সংখ্যা লিখতে পারি আনসার হিসেবে একটি ঋণাত্মক সংখ্যা সবসময় যে কোনো ধনাত্মক সংখ্যার চেয়ে কি হবে ছোট হবে যে কোনো ধনাত্মক সংখ্যার চেয়ে কি হবে ছোট হবে সংখ্যার চেয়ে ছোট ওকে আশা করি বুঝতে পেরেছ আর যদি তোমাদের আনসার শিটটি যদি প্রয়োজন হয় তাহলে ইএসপি ক্লাস ডট কম এই এই লেখাটি তোমরা গুগলে লিখে চার্জ দিলে তোমরা এই ওয়েবসাইটটি পেয়ে যাবে এই ওয়েবসাইটে তোমরা এই আনসার শিটটি পেয়ে যাবে যদি তোমাদের প্রয়োজন হয় সেখান থেকে নিতে পারবে একদম ফ্রিতে আর তোমাদের ক্লাসটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে আমরা নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব পূর্ণ সংখ্যার যুগ সে পর্যন্ত অবশ্যই ভালো থেকো কুদা হাফেজ আসসালামু আলাইকুম